Hi guys! Welcome to our channel. So, ang tatalakayin po natin ngayon sa araw na ito. <laughs> tatalakayin po natin ngayon. Hi guys! Welcome to our channel. So, our vlog for today is about how to apply job in Singapore and how much the salary here in Singapore as a nurse and mga tips and advices na ibibigay ko po sa inyo. So, pag-usapan po muna natin how, uh, how to apply job in Singapore, okay? So guys, kung may mga relatives kayo or mga friends na pwedeng tumulong sa inyo na ipasa ang mga resume ninyo sa mga kumpanya na kanila pinagtatrabahoan, um, they can help you guys. And that company will help you as well para makapunta dito sa Singapore in to apply yung permit ninyo dito sa Singapore para makapag-work kayo dito. Pero kapag um, kapag may mga agencies naman sa Pilipinas, you can apply there as well. Excuse me. They can help you to apply job here. Pero may babayaran. Okay, so yung babayaran po sa mga agency, depende po yan. Depende po kung ano po yung job na in-applyan mo dito, ano po yung position na in-applyan mo, and how much yung salary mo, kasi dun po nila i-co-compute. Kung mas malaki po yung sahod mo, mas malaki din po ang yung babayaran sa agency. Kung mas maliit yung sahod mo, mas maliit din po yung babayaran mo sa agency. So, depende po yon. And ang pag-apply po dito, email is uh, may proseso po. Actually, hindi po ganun kahirap, kasi kung sa agency ka, gagawabayan ka naman po nila. Gagabayan ka, ka naman po nila in some more that agency is mag, um, may kipag-coordinate din sa kumpanya mo. So, yung kumpanya mo at yung agency mo, tutulungan ka nila para i-apply lahat ng mga papeles mo sa MOM at para maging permanent, it's not permanent, pero para makakuha ka dito ng permit para makapagtrabaho. So, yun po yun. And number two is how, how much the salary ng mga nurse dito sa Singapore. So, karamihan po kasi guys, sinasabi po ng mga karamihan na nakapag nurse, malaki yung sahod. Yes po, malaki po yung sahod ng mga nurse, pero sa kanila din, sa kanila din yung bahay at yung housing allowance, saka yung food allowance. Pero actually, hindi ganun kalaki eh. Kung, pero kung i-compare mo yung salary mo sa Pilipinas, mas malaki siya syempre, parang times 2, times 3, ganyan. Pero yung sal yung 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 pagkain tsaka yung bahay sa amin din. And kung pag-usapan natin yung pagiging nurse dito, may mga levels po 'yan, may staff nurse, may enrolled nurse, may nursing aide, may healthcare assistant. So yun po yung mga trabaho ng mga nurse dito. So kapag am um, staff nurse ka, yung salary ng staff nurse dito is like umabot naman siya ng 1.8 to sabihin na nating 3,000 or 5,000. Syempre depende yan sa experience. And depende rin yan kung magtatrabaho ka sa hospital, especially maganda yung hospital na pinagtrabahuan mo dito, plus yung experience mo, syempre mas malaki yung sahod mo. Depende din kung magtatrabaho ka sa nursing home. Depende rin kung magtatrabaho ka sa daycare or sa mga clinics. And kung sa mga hospitals, mas malaki nga yung sahod. Nursing home, medyo parang pumapantay rin siya sa mga hospital. Pero syempre yung nga yung sabi ko sa inyo experiences. And sa mga clinic kasi guys, sa mga klinik kasi guys, um, umaabot din sila ng 2,000 to 2,500. Umaabot din sila. Parang less than 100,000. So, pag-usapan muna natin ang salary ng mga, ang salary ng mga um, staff nurse. So, yun nga. 1,800 to, 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 to yeah, $1,800 dollars. Sabihin mo na hanggang $5,000 dollars. So, maabot yun. Depende kung, kung saan hospital ka nagtrabaho or nursing home. Depende din kung anong area mo. Paano pag special area ka like OR or ano pa, DR, ganyan. O di mas malaki, di ba? So yun nga yung sinasabi ko sa inyo guys. Don't rush na mag-apply sa ibang bansa or kumuha ng mga trabaho sa ibang bansa. Kasi um, hanapan talaga nila kayo ng experience. So nung nag-apply kasi ako dito guys, 22 lang ako. And konti lang experience ko sa Pilipinas. So ang lagay nun, trabaho ko dito is nursing aid. Pero okay naman yung salary ko dito. And um kapag kasi um kapag kasi nagmamadali kayo, may hirapan kayo minsan ma ma-promote kapag pumunta kayo sa ibang bansa kasi may mga mga nauna sa inyo and mas may mga mas 
experience. Ang paano ba sa minsan tagal? Basta yun, may mas ma, ma experience pa sa inyo. So yun yun. And sa mga ano naman enrolled nurses, may mga ano naman sila, um umabot din sila ng 15 to 18 or 2000, 25 ganyan. Konti lang yung ano, yung um konti lang yung agwat nila dun sa mga sa staff nurse. And sa mga healthcare assistant and mga nursing aide, ganyan, umaabot sila ng 1,000 plus, 1,500, 1,2, 1,3, depende din. Sabi ko nga sa inyo guys, depende kung saan kayo magtatrabaho. Kung sa hospital ba, nursing home, daycare, or clinics, depende po yan at depende din po sa mga experience ninyo. Okay, so about sa salary ninyo guys, tanungin din po ninyo yung agency ninyo or yung kumpanya ninyo before you accept yung offer or before you accept the job, tignan nyo muna kung yung salary ba ninyo, included ba doon yung housing allowance and of course, yung food allowance ninyo. Kasi minsan hindi nila, hindi nila binibigay, I mean, hindi nila ini-include doon sa salary mo, minsan ini-include nila. So, um, sa akin, sa amin kasi dati, may food allowance kami, may housing allowance ako, and mayroon kaming may, yung sa top card na ginagamit dito na pang pang top upan sa yung tinatap sa may yung parang ano ba nabulol ako sorry <laughs> yung ano mo doon sa bus yung bus in MRT top card po top up card po tinatawag namin doon kumbaga magtatap up lang kami ng ilang dolyares or 10 dollars 20 dollars para sa pamasahe yon para sa pamasahe yan guys and um yung uh, job ko kasi dati malapit lang yung yung uh, pinagtatrabahuan ko so parang isang MRT lang so mas mura yon and um paano pa and yung sa may ano sa may uh, sa may mga bahay maghanap din kayo kasi may mga mas mura naman pero dapat maghanap kayo ng mas malapit sa inyong bahay kasi being a nurse alam niyo po yan being a nurse nakakapagod po pero masaya yung kahit yung kahit naka tayo ka buong maghapon pero worth it kasi nga mahal mo yung trabaho mo so yun yun and um, yung tips lang and advices na like na sasabihin ko po sa inyo is uh wag po magmadali kasi sa kamamadali po natin may hirapan po nating iingat yung career natin being a nurse so earn more experience sa Pilipinas bago po mag-apply And make it sure that you're ready po na mag-apply sa ibang bansa, yes, sa Singapore. And uh, be ready po na magtrabaho sa ibang bansa kasi iba po yung culture nila. Tayo po yung mag a adjust kasi tayo po yung pupunta sa ibang bansa. So yun po yun. And some more, uh, sa OFW, of course, we, sa mga nasa Pilipinas pa, may advice sa inyo guys is mag-ipon. Dahil lang Singapore guys is um, nakakatempt siya. Ang daming mga sales. Pero kapag if you're into shopping, of course maubos yung pera mo. Pero kapag marunong ka talagang mag-ipon, makakaipon ka ng makakaipon ng makakaipon ng madami. Kasi you know how to handle your money properly. You know how to spend it, of course. So sa mga magtatanong pa po, please comment down below and um Please like and um, share our videos as well. Thank you so much, guys. Don't forget to subscribe. So, if you have any question, comment comment down below. And pwede nyo din pa akong i-message. So, may mga, may mga, uh, may mga, may mga social medias ako dyan. Pwede po kayong mag-message sa Instagram ko and FB page ko po. So, thank you so much, guys. And once again, this is Team and Vena Vlog. Bye-bye.